উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সত্তরতম প্লেনারি বৈঠকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেই সব আলোচনার বিষয়বস্তু সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের বৈঠকে রাজ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং দাবি বৈঠকে উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা এবং পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল অমিতাভ রঞ্জন গত আট এবং নয় অক্টোবর গৌহাটি উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের দুই দিন ব্যাপী বৈঠক সম্পন্ন হয় যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৈঠকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং রাজ্যপালগণ উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে রাজ্য অবৈধ মাদকের অনুপ্রবেশ এবং কারবার রুখতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেসব কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেই সব বিষয়গুলি প্লেনারি বৈঠকে তুলে ধরেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা এ প্রসঙ্গে রাজ্য মাদক অনুপ্রবেশের বিভিন্ন দিক এবং তার সমাধানের উপযুক্ত সমাধান খোঁজার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বৈঠকে যেসব দাবি রাখা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে তা বিস্তৃতভাবে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা এবং ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অবৈধ মাদকের কারবার রুখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন তাও উল্লেখ করেছেন ওখানে মিটিং হয় এবং ওনার সাথে আমাদের অনারেবল ইউনিয়ন ডোনার মিনিস্টার শ্রী জে কিষান রেড্ডিজিও ছিলেন তো আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে সমস্ত আমাদের অন্যান্য যে আরও আটটা সাতটা আমাকে বাদ দিয়ে সাতটা যে আমাদের চিফ মিনিস্টাররা ছিলেন সেখানে তো আমাদের ত্রিপুরার থেকে আমরা যে বিষয়গুলো এই ড্রাগ ট্রাফিকিং এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটির উপর যে বিষয়গুলো আমরা রেখেছি সেইগুলো আপনাদের বলছি যে আমাদের যে হোম মিনিস্টার উনি যেভাবে এটাকে গম্ভীরের সাথে এই বিষয়টা নিয়েছেন যে কোনো অবস্থায় আমাদের ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরা তো এবং অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন রিজনে কোনো জায়গায় যেন এই ড্রাগ ট্রাফিকিং না হয় এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিও এটার মধ্যে যুক্ত কারণ ড্রাগের মাধ্যমে দেখা যায় বিভিন্ন আর্মস এমুনেশন ইত্যাদি আসতে পারে সেই বিষয়ে উনি গম্ভীরতার সাথে এটা দেখছেন তো এর জন্যই ওখানে এই বিষয়ে সমস্ত নর্থ ইস্টের মুখ্যমন্ত্রী চিফ সেক্রেটারি ডিজিদের নিয়ে ওখানে কথাবার্তা বলেছেন এবং তার থেকে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের সরকার দু হাজার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা যে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের সাথে সাথে আমরাও নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযান শুরু করেছি আপনারা সবাই জানেন এবং আপনারা এটাও জানেন যে লার্জেস্ট সিজার অফ ড্রাগস আমাদের যে ত্রিপুরা পুলিশ সেটা এখানে করেছে সেই বিষয়েও আমরা এখানে বলেছি এবং কত পরিমাণে আমরা ড্রাগস এখানে সিজার হয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা ওখানে রেখেছি মাদক চালান এবং রাজ্যে মাদকের কারবার রুখতে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথা তিনি প্লেনারি বৈঠকে উপস্থাপন করেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ প্রচেষ্টার উল্লেখ করে রাজ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্য পর্যটনের ক্ষেত্রে আরও বিকাশ এবং এই ক্ষেত্রে আরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি সহায়তার দিকটি বৈঠকে তিনি তুলে ধরেছেন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই ক্ষেত্রে রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যে এমস হাসপাতাল নির্মাণের প্রক্রিয়া আরো দ্রুত গতি প্রদান করার জন্য বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে দাবি রাখা হয়েছে এমস হাসপাতালের জন্য দুটি জায়গা ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে রাজ্য সরকার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি মানে দিল্লি এখনে একদম ডোর স্টেপ একদম ঘরের দুয়ারে এসে গেছে নর্থ ইস্ট আগে এইভাবে কোনোদিন নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নকে নিয়ে কেউ ভাবেনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নির্দেশে অ্যাক্টিস্ট পলিসি যেটা সেটা কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সত্যিকারের অর্থে সেই কাজটা কিন্তু এখনো হচ্ছে তো আমরা এখানে যে বিষয়টা আমি বলেছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে ওভারঅল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং অনেকগুলো পাথ ব্রেকিং যে ইনিশিয়েটিভ সেই বিষয়গুলো আমরা ওনাদের সামনে তুলে ধরেছি আমরা ট্যুরিজম নিয়ে ত্রিপুরার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ওনাদের সামনে আমরা রেখেছি প্রতি বছর প্রায় বাইরের এবং বিদেশের পাঁচ লাখের মতো ট্যুরিস্ট আমাদের ত্রিপুরাতে আসে 
তো কেন না এই ট্যুরিজমকে তাতে আর্থ সামাজিক উন্নয়নও হবে আর্থিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা অনেক বেশি উন্নত হবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হবে তো সেই বিষয়টা আমরা রেখেছি আমাদের বিভিন্ন যে ট্যুরিস্ট স্পটগুলো সেই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি এবং যাতে করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টস আরও প্রোয়েক্টিভ হয় আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে তার জন্য ওখানে আমরা সেই দাবিটা আমরা রেখেছি এবং আমরা ত্রিপুরা ট্যুরিজম পলিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এবং টোয়েন্টি ফাইভ এই বিষয়টা ওখানে আমরা তুলে ধরেছি আমি প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা তো তার বিষয়ে আমরা বললাম যে প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন যে প্রতিটি স্টেটে একটা করে এইমস উনি স্থাপন করবেন তো আমাদের এখানে এইমস নেই সে হাই স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট অনেক সময় এইমস যেটা দিতে পারবে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা আমাদের অন্যান্য মেডিকেল কলেজ সেটা সম্ভব না তো সেই বিষয়টা আমি ওখানে রেখেছি তো এইমসের জন্য আমরা দুটো জায়গা অলরেডি আমরা রাজ্যে চা শিল্প রাবার শিল্প এবং আগর শিল্পের উন্নতির জন্য পর্ষদের বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে যেসব প্রস্তাব এবং দাবি রাখা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা এই প্রসঙ্গে ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতুর কার্যকারিতার বিষয়টিও পর্ষদের বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আমাদের নর্থ ডিস্ট্রিক্টে এখনো আগর গাছে ভরা তো এর জন্য আমরা দাবি রেখেছি যে আগর উড বোর্ড তার যে হেডকোয়ার্টার যেন আগরতলাতে করা হয় সেটা দাবি রেখেছি যেমন লাইক টি বোর্ড কফি বোর্ড রাবার বোর্ড স্পাইসেস বোর্ড ইত্যাদি তো কেননা আগর বোর্ড আমাদের ত্রিপুরাতে আগরতলাতে করা হবে না আমরা জানি ত্রিপুরা টি খুবই ভালো কিন্তু তার ব্র্যান্ড আমরা দিয়েছি এখন চেষ্টা করছি এই চা বাগিচার যে সেটাকে উন্নয়ন করা এবং চাটাকে আরও চা পাতাগুলো বিক্রি করা ইত্যাদি আমরা ভালোভাবে কাজ করছেন কিন্তু আমরা বলছি যে তার জন্য যে তার এক্সপোর্ট করা বাংলাদেশে আমাদের যে ইম্পোর্ট ডিউটি এরা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট নাইনটি রেখেছে ওরা যে কারণে বাংলাদেশে আমরা দিতে পারি না কারণ লাভজনক অবস্থায় থাকে না তা আমরা বলেছি বাংলাদেশের সাথে কথা বলে সেটা যদি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ বা থার্টি পারসেন্টও করা হয় তাহলে আমরা বাংলাদেশে আমরা এই টি চা পাতা আমরা ওখানে পাঠাতে পারি সেই বিষয়ে আমরা রেখেছি এবং তাছাড়া যেটা আগেও বলেছি অকশন সেন্টার যেটা মৌলবিবাজার বাংলাদেশে সেটা যদি সম্ভব হয় তবে আমাদের এখান থেকে অনেক সুবিধা হবে কারণ একদম বর্ডারিং এরিয়া সেটা বাংলাদেশের কাউন্টার পার্টির সাথে কথা বলে সেটা যেন করা হয় আমরা ই মার্কেট যে সেলিং অফ ত্রিপুরা টি থ্রু ই মার্কেট সেই বিষয়টা আমরা ওখানে রেখেছি আমরা যে এটাও বলেছি ত্রিপুরা ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ ন্যাচারাল রাবার ইন দ্য কান্ট্রি সবাই আমরা জানি তো এর জন্য এখানে মডার্ন যে ফেসিলিটিসগুলো সেটা যদি এখানে বেশি করে ব্যবস্থা করে মডার্ন স্মোক হাউসেস উইথ স্পেশাল ইনসেন্টিভস ফর দ্য ইন্ডিজিনাস রাবার গ্রোয়ার্স তাহলে আমাদের ত্রিপুরার জন্য ভালোভাবে এবং ত্রিপুরার ইকোনমিক্যাল কন্ডিশনও বেটার হবে সেই বিষয়ে আমরা রেখেছি এবং আপনারা সবাই জানেন যে এখান থেকে র যে রাবার সেটা কিন্তু বাংলাদেশে অ্যালাউ করে কিন্তু যদি এটাকে শিট করা যায় যদি ওটাকে ফিনিশ করে অবস্থা বাড়ছে সেটা নিতে চায় না ওরা তো সেই বিষয়ে যেন বাংলাদেশের সাথে কথা বলা হয় আমরা রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়ন সহ এমবিবি বিমানবন্দরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিষেবা যথা দ্রুত সম্ভব চালু করা এবং রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যের বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্য অধিক পরিমাণে গ্যাস সরবরাহের বিষয়েও প্লেনারি বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব এবং দাবির মাধ্যমে পর্ষদ সভায় রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উল্লেখ করেন রাজ্যের জনজাতি বিকাশ এবং সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মাণ যোজনার অধীনে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেসব দাবি এবং মুখ্য বিষয়বস্তু তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের বৈঠকে উল্লেখ করেছেন তার বিস্তৃত দিক এক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নীতি আয়োগের হিসেবে একমুখী সমাধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে নিজের সেই বক্তব্যকেও সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে উদ্ধৃত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী আপনারা নিশ্চয় জানেন ত্রিপুরাতে একটা সময়ে সুইমিংয়ে এক এক দিগ্গজ ব্যক্তি আমাদের ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে ওরা হারিয়ে যাচ্ছে এত ভালো সুইমার কারণ ত্রিপুরাতে প্রচুর 
যে নর্মাল যে ন্যাচারাল যে সুইমিং পুল ইত্যাদি এইসবের মধ্যে কিন্তু মানুষ আগে সুইমিং প্র্যাকটিস করত আর সিসিতে আমিও অ্যাথলেটিক প্র্যাকটিস করতাম সেখানে একটা ছোট তালাবের মতো ছিল সেখানেও ওরা সুইমিং প্র্যাকটিস করত তা আমরা সেখানে বলেছি যে অলিম্পিকের যেসব ক্রাইটেরিয়া আছে তার উপর ভিত্তি করে এখানে যেন একটা ডাইভিং ফেসিলিটিস এবং ভালো একটা সুইমিং পুল এখানে করা যায় সেই বিষয়টা আমরা রেখেছি আমরা আপনারা সবাই জানেন আমি এটাও বলেছি উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু আদার নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস যে আমাদের এখানে যে এয়ারপোর্ট এম বিবি এয়ারপোর্ট সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট এয়ারপোর্ট ইন নর্থ ইস্টার্ন রিজন তো আমি সেই ব্যাপারে বলেছি কিন্তু এটাকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যদি আমরা বলছি কিন্তু যাতে সেটা কার্যকরী ভূমিকা বা কার্যকরী অবস্থায় আসে যারা আমাদের আছে জনজাতি এরিয়া এলাকায় বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে তেরোশো কোটি টাকার একটা আমরা প্যাকেজ চেয়েছিলাম সেটাকে যাতে বিশেষ করে টোয়েন্টি থ্রি ট্রাইবাল ডোমিনেটেড ব্লকসে আমরা ওইটাকে নির্ধারিত করে সে আমরা সেটার ওখানে আমরা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলি তো সেটাও যাতে এক্সপেটাইট হয় সেই বিষয়টা আমরা রেখেছি স্টেট গভর্নমেন্ট একটা অ্যানাউন্স করেছে আমাদের বাজেটে যে কি সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মাণ যোজনা যে কি এটা সেটা হচ্ছে এডুকেশান হেলথ এনভারনমেন্ট উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টর প্রায় বারোশো কোটি টাকার একটা আমরা সাবমিট করেছি সেই বিষয়টাও দেখার জন্য আমি ওখানে রেখেছি ওয়ান বিহাফ অফ ত্রিপুরা এটাও বলেছি একটা লাইন আপনাদের সামনে না বললে নাই হয় যে আই ফার্মলি বিলিভ দ্যাট নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ নীতি আয়োগ ফর দ্য নর্থ ইস্ট এ ওয়ান পয়েন্ট সলিউশন সেন্টার এই কথাটা ওখানে বলে এসছি দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নির্ধারিত রাজ্য সফর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বারো তারিখ দেশের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানানোর জন্য রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ্যাঁ আমাদের তো রাষ্ট্রপতি যে বারো তারিখ আসছেন তো তার পুরো তেরো তারিখ অবধি উনি যে বিভিন্ন কার্যক্রম বারো তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত কোথায় কোথায় উনি যাবেন কি কি কোন কোন জায়গায় ওনাকে ফেলিসিটেশন দেওয়া হবে সব বিষয়ে আপনাদের কারণ অনেক সময় চেঞ্জ হয় অনেক বিষয়ে তো এটা একদম অন্তিম পর্যায়ে আছে নিশ্চয়ই আপনারা এই বিষয়টা আপনারা জেনে যাবেন তো আমি চিফ সেক্রেটারি সাহেবকে বলবো যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় পুরো ডিটেলস আপনাদের জানিয়ে দেবে কবে কি হবে কিন্তু উই আর অলরেডি প্রিপেয়ার্ড ব্যুরো রিপোর্ট আর ইউজ